Успенский собор, начиная с XII века, является одной из основных достопримечательностей Владимира. Он находится в самом центре города, гордо возвышаясь над Клязьмой, и виден из любого района. Успенский собор был возведен по приказу Андрея Боголюбского в 1164 году. По задумке князя нужно было построить храм не менее величественный, чем София Киевская, и ему это удалось. Собор расписывали и украшали известнейшие российские и зарубежные ювелиры, золотильщики и иконописцы, которых прислал во Владимир император Римской империи Фридрих Барбаросса. В начале XIV века росписью собора занимались Андрей Рублев и Даниил Черный. Часть фресок Рублева сохранилась и ныне. И это одна из причин, по которой в котором этот величественный храм входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в Владимирском соборе это фактически усыпальница наших великих русских князей. И прежде всего Андрея Боголюбского, мощи которого хранятся в Успенском соборе, его сыновей, патриархов и так далее. На протяжении долгого времени Успенский кафедральный собор был главным храмом Руси. Вплоть до возвышения Москвы в XIV веке в Успенском соборе благословляли на княжение. Здесь до 1395 года хранилась чудотворная Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Я хочу обратить ваше внимание, как вот выглядела сегодняшняя соборная площадь в начале 20 века. Вот эта Владимирская часовня, ну, предположительно, где сейчас находится вот памятник Андрея Рублеву, к сожалению, до наших дней не сохранилась, но в ансамбле площади, конечно, смотрелась очень изящно. За целое столетие соборная площадь сильно изменилась, но службы в Успенском соборе проводятся и ныне, красивые и торжественные. В остальное время он открыт как музей. Здесь можно увидеть великолепные иконы древнерусских мастеров 12-15 веков.